Спасибо. Теперь пассажирам общественного транспорта вместо билетов будут выдаваться кассовые чеки, на которых будет указано время посадки и маршрут. Стоимость проезда останется прежней. Вера Фомина кондуктором работает уже 14 лет. Сейчас пытается сработаться с новым электронным напарником. Женщина надеется, что с появлением терминалов работать станет легче, не нужно будет возиться с билетами. Я свели нам новые терминалы, как типа кассовые аппараты. В работе он легко и просто с ним работать. Ничего сложного нет. Оплатить проезд можно будет как наличными, так и с помощью пластиковой карты. Сезонки сохраняются. Пассажиров новинка не испугала. Говорят, вроде нетрудно платить по-другому. Мы же ходим с карточками пластиками, которые получаем зарплату. Поэтому я думаю, что нормально все будет. Это очень удобно, потому что когда даже контроль, и искать билет проще, потому что там номер транспорта указан, маршрута, когда выдан этот чек. В департаменте транспорта говорят, терминал нужны и для контроля пассажира потока, чтобы в будущем самарцам не приходилось по часу стоять на остановке в ожидании общественного транспорта. Безусловно, это важно, введение кассового чека, так как это поможет нам и в большей степени учитывать наличную выручку, сократить объемы недополученных доходов и дополнительные гарантии предоставить пассажирам, которые пострадали ну, во время движения транспорта. Пока по чекам будут ездить только пассажиры 70-го маршрута. И если кондукторы и пассажиры с терминалами подружатся, мини-кассы появятся и в других городских автобусах, и даже в маршрутках. Павел Баймаков, Валерий Шаронин, ГИС-События.